From here, we take you live to Mumbai, where Indian Navy is getting the indigenous uh, stealth-guided missile INS Imphal. It will be commissioned in the Indian Navy today. And up your screens, we have uh, Defense Minister Rajnath Singh present at the ceremony. And uh, INS Imphal is the third ship of the uh, Vishakhapatnam class stealth-guided missile destroyer of the Indian Navy. And it will be commissioned today. Uh, INS Imphal is being constructed at Mazagao uh, Dock Limited. And uh, the ship was, in fact, named in recognition of the Indian soldiers who fought in the Battle of Imphal during World War II. And uh, it is also the first uh, ship to be named after a city in uh, Northeast India. And here we have <coughs> Defense Minister Rajnath Singh present at the ceremony. And in just a short while from now, we will see. And in, uh, and in just a short while from now, we see uh, the Defense Minister uh, launch and commission the INS Imphal into the Indian Navy. INS Imphal was launched in April 2019, and uh, here we see Defense Minister Rajna Singh be felicitated. And uh, just a while back, we uh, did show you uh, the graphic image of uh, the ship, and uh, the bash there depicts the Kangla Sanathong. And uh, this means Kangla Goat, Golden Gate. Devyo or Sajjano. And we'll Shri take you to Sanjeev the ceremony Singhal, live. Adhyaksh or Prabandh Nideshak, Majgaon Dog Shipbuilders Limited, ab sabha ko sambodhit karenge. Ladies and gentlemen, Shri Sanjeev Singhal, Chairman and Managing Director, Majgaon Dog Shipbuilders Limited, will now address the gathering. Check, check. Honorable Raksha Mantri, <coughs> Shri Rajnath Singh Ji, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shinde Ji, Admiral R. Hari Kumar, Chief of Naval Staff, Honorable Member of Lok Sabha, Shri Arvind Savant Ji, Vice Admiral, D.K. Tripathi, Flag Officer, Commanding in Chief, HQ, WNC, Vice Admiral Kiran Deshmukh, CWP and A, Vice Admiral Sanjay Bhalla, Chief of Staff, HQ, WNC, Vice Admiral R. Swaminathan, DGNP Mumbai, Flag Officers, Senior Officers from MOD, Former CMDs, Former and Current Directors and CVO of MDL, Captains of Indian Industry, Formidable Crew of Imphal, Brilliantly led by the Commanding Officer Desig, Captain Kamal Chaudhary, distinguished guests, representatives of the media, members of the MDL family, ladies and gentlemen, a very good afternoon. Nadi sa chal, sarovar sa ruk nahi, apni khwaishon ko simit kar nahi, abhi khwaishon ke parindon ki ulan baki hai, kya fikr tujhe, abhi pura jahan baki hai. It is indeed a matter of distinct honor, pride, and privilege for me to accord a warm welcome to the Honorable Raksha Mantri Ji and all the distinguished guests to the commissioning ceremony of INS Imphal, the third ship of Project 15 Bravo Guided Missile Destroyers. The commissioning of INS Imphal is a celebration of our glorious maritime heritage and the rich shipbuilding tradition. As a follow-on of the prestigious Kolkata-class destroyers, this ship is once again a powerful testimony to the indigenous design and build capability of frontline warships by Musgaon Dock Shipbuilders Limited. Imphal, like the first two ships of the project, INS Vishakhapatnam and INS Marmungao, is sure to draw global attention due to her sheer size, ordinance delivery potential, and multidimensional capabilities with embedded quality certification at every stage from design to construction and trials. The ship boasts of several new design features giving her enhanced operational capabilities in terms of survivability, stealth, sea keeping, 
ship handling and state of the art weapon sensor fit. Imphal is the first amongst all Project 15 Bravo ships which is fitted with upgraded BrahMos missiles having dual role capability of long range and land attack. Imphal is also the first naval warship being commissioned with accommodation for women officers and sailors. India has everything it takes to be a warship building superpower. With the springboard of design expertise at the Indian Navy's Warship Design Bureau and an accumulated indigenous experience of building successful warships by shipyards like Musgaon Dock Shipbuilders Limited. It gives me immense pleasure to report that the tone and tenor of the D448 reading of Imphal with only 37 liabilities to be liquidated is a vast improvement compared to the earlier delivered destroyer INS Vishakapatnam with a total of 150 D448 liabilities, a significant reduction of more than 75% with respect to first of class. These figures are truly impressive considering the volume of the ship and vast number of systems functioning on board. Furthermore, MDL not only completed the sea trials with fewer number of sorties in comparison with the earlier ships, but also carried out a number of trials that are traditionally done post-commissioning. In short, the ship's operational readiness is multiple notches above than a normal warship at commissioning. The ship is being delivered in a time period of 87 months from the commencement of production, including the lockdown period and COVID-19 restrictions. This is a reduction by 19 months as compared to construction timelines of INS Vishakhapatnam and 14 months with respect to construction timelines of INS Marmugao, the first and second ships of Project 15 Bravo respectively. MDL together with Indian Navy and various stakeholders in the supply chain remains committed to further significantly trim down the build period. From the Navy's perspective of integrating the ship with the fleet, it is my pleasure to mention that Imphal is the most combat ready platform being delivered by MDL to date and that to over four months ahead of the contractual schedule. The hats of almost all available electrical and weapon equipments have been completed. As far as SATs are concerned, the same have been completed for BrahMos, IRL, ITTL, Kavach, and SRCG. Balance activities would also be completed soon. Hence, the fleet integration of this vessel will be much faster. At this historic occasion, I would like to mention that we are very thankful to the guidance provided by various acclions of Department of Defense Production. Secretary of Defense Production and the Indian Navy, Chief of Naval Staff, CNC West, VCNS, WDB, CWP and A, DG, CSO Tech, HQWNC, ASD Mumbai, WPS Mumbai, DG Nata, and various trial teams and ship staff without whose active assistance and cooperation we would not have achieved this feat. As CMD MDL, I would like to reassure the August gathering here and the Indian Navy that MDL is fully committed to build weapon and sensor intensive capital warships that would serve as potent cutting edge platforms for the Indian Navy. We are also committed to explore possibilities to export some of the scaled down versions of the platforms to developing economies that would form a formidable force for their maritime defense. I would like to thank the Honorable Raksha Mantri, Sri Rajnath Singh Ji, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Sri Eknath Shinde Ji, Admiral R. Hari Kumar, the Chief of Naval Staff and other dignitaries for taking out time from their hectic schedule to be with us on this historic occasion. And I am sure this will be the biggest motivating factor for both the ship's crew as well as Team MDL. As I draw my address to a close on this momentous occasion of commissioning of Imphal, I wish the Indian Navy, the ship's crew who have been privileged and destined to serve on board, a very enriching stint in the maritime defense of our nation with fair winds, following seas, fathoms beneath your keel. May you touch glories always. Hit first, hit hard, keep hitting. Thank you very much. Jai Hind, Shanno Varna. Devyo or Sajjano, Nausena Dhyaksh, Admiral R. Hari Kumar, Ab Sabha ko sambodhit karenge. Ladies and gentlemen, Admiral R. Hari Kumar, the Chief of the Naval Staff, will now address the gathering. Shri Rajnath Singh Ji, Honorable Raksha Mantri, Shri Eknath Shinde Ji, Honorable Chief Minister of Maharashtra, Vice Admiral Dinesh Tripathi, Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command, Vice Admiral Kiran Deshmukh, CWPNA, Sri Sanjeev Singhal, CMDMDL, 
flag officers, Captain K.K. Chaudhary, commanding officer, INS Imphal, respected veterans, officers, ship's company of INS Imphal, team MDL, all distinguished dignitaries present here, excellencies, friends from the media, ladies and gentlemen. It is with immense pride that I welcome the Honorable Raksha Mantri Ji to the commissioning ceremony of INS Imphal. Named after the capital of Manipur, she is the first warship to represent a prominent city of Northeast Bharat, aptly highlighting the importance attached by the government to this region. Imphal is the third in the Project 15 Bravo class of guided missile stealth destroyers, and as is the case with her predecessors, she has been fully conceptualized, designed, and constructed indigenously. Thus, she has the distinction of being a shining symbol of Bharatiya Nausena's commitment to the vision of Atmanurbharda, as well as a testament to Ek Bharat, Shresht Bharat. INS Imphal will not only tackle physical threats that emanate at or from the seas, but more importantly, through a demonstrated strength of an integrated Bharat, she will deter nefarious designs trying to subvert our national unity. Once commissioned, the ship's crew will comprise personnel from every cross-section of our society, from every region and state of our demographically rich country, all forged into one strong team that is ready to stake their lives for each other and for our sacred Tiranga, reflecting Bharat's inherent Ekjuddha. Even as we speak, we have four destroyers of 15 Alpha and Bravo class deployed to counter piracy and drone attacks on merchant shipping. Also, we have air surveillance by Sea Guardians, PHIs, Dorniers, helicopters, and Indian Coast Guard units all deployed jointly to counter these threats. As a Navy, we have taken upon ourselves to induct at least one Agniveer from each district, each block, and each village of our country. Our strategy is to attract youth, both men and women, from every corner of the country, upskill them when in service, certify their abilities through educational institutions, inculcate the spirit of nationalism, and ensure that they rejoin the civil sector as invaluable assets. The vision is to percolate such a nationalistic workforce across the length and breadth of our country. So it is in this context, Warship Imphal holds a special place in the Navy for the state of Manipur, for the Northeast, as well as for Bharat. So as reflected in the ship's crest, true to the spirit of Kangla Sa, with its dragon head, and the lion's body, I am confident that this ship will breathe fire upon the enemy and demonstrate unflinching resolve in the face of adversity. It is no surprise that Imphal is the first warship to have successfully undertaken test firing of the BrahMos surface-to-surface -surface missile even before her commissioning. So to the commanding officer and the proud commissioning crew, Continue to perform with the same zeal and true to your motto, be Sadaiva Tatpar, meaning always ready to meet any challenge and every mission in service of the Navy and the nation. Project Pa of a resurgent Bharat, one with an iron fist in a velvet glove. As I look at this magnificent gray hull, I am filled with a sense of accomplishment as Imphal stands testament to the prowess and professionalism of MDL, pride of the thousands who work, whose work 
in MDL excludes this professionalism, the persistence of the warship overseeing team, the precision of our warship design bureau, and the perseverance of the commissioning crew. So my compliments to all those who worked tirelessly to deliver a hat-trick of destroyers, Vishakhapatnam in 2021, Marma Goa in 2022, Imphal in 2023. And I'm sure Surat, the fourth one, will join her illustrious sister ships in the next year, in 2024, to make it four in a row. So before concluding, I thank the Honorable Raksha Mantriji for being here with us today and the continued support of Ministry of Defense for building our platforms indigenously. Thank you. Shano Varan. Jai Bharat. Ladies and gentlemen, on the orders of the officer of the day, Lieutenant Commander Anshu Bhau, the ship's commissioning color guard with Lieutenant Devashi Singh Dev as the officer of the guard will march on to the helicopter deck and take post towards the aft edge of the hello deck for the color ceremony. Devyo or Sajjano, Divas Adhikari, Lieutenant Commander Anshu Bhau ki command par, jahaj ke commissioning nishan guard ke saath, guard ke adhikari ke roop mein, Lieutenant Devashish Singh Dev helicopter deck par march karenge aur nishan samaro ke liye hello deck ke pichle kinare ki or rukh karenge Ladies and gentlemen, the commanding officer designate, Captain Kamal Kumar Chaudhary, will now read out the commissioning warrant. Devyo or Sajjano, Namit Kaman Adhikari, Captain Kamal Kumar Chaudhary, ab commissioning warrant padhenge. Commissioning order by the Chief of the Naval Staff, whereas the Government of India has decided that Indian naval ship Imphal be commissioned. You are hereby directed to proceed to commission the said ship on the 26th day of December 2023 or as soon thereafter as circumstances permit. Indian naval ship Imphal will be administered by the Flag Officer Commanding-in-Chief, Western Naval Command given under my hand this, the 26th day of December 2023. Signed, R. Hari Kumar, Admiral, Chief of the Naval Staff. I am going to take all of the Nishan Samaro for the Nishan Samaro. May I now request all the dignitaries to take post for the color ceremony. In a few minutes, we will witness the commissioning ceremony. 
at colors the guard will present the rashtriya salute which will be followed by the hoisting of the national flag on the flag staff in the forward and simultaneous hoisting of the naval ensign on the ensign staff in the aft the naval band will play the national anthem during the hoisting of the flag and ensign along with the last bars of national anthem the commissioning pennant will be hoisted on the mast and yard 12706 and will be inducted in the indian navy as indian naval ship imphal ab hum kuch hi minuton mein commissioning samaroh ke gawah banenge nishan ke samay guard rashtriya salami prastut karega jiske baad aage ke dhwaj stamp par rashtriya dhwaj aur sath hi piche ke dhwaj stamp par nausena ka dhwaj fehraya jayega jhanda aur pataka fehrane ke dauran nausena band rashtra gaan bajayega rashtra gaan ki antim panktiyon ke sath कमिश्निंग पेनेंट को मास्ट पर फहराया जाएगा और यार्ड 12706 को भारतीय नौसेना पोत इम्फाल के रूप में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ वन मिनट फॉर कलर्स आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज राइज एंड फेस द शिप फॉर द कलर्स सेरेमनी ड्यूरिंग कलर्स पर्सनल इन यूनिफॉर्म आर टू सल्यूट निशान के लिए एक मिनट की घोषणा पर मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया खड़े हो जाएं और निशान समारोह के लिए जहाज की ओर देखें निशान के दौरान वर्दीधारियों से अनुरोध है कि वे निशान को सलामी दें देवियों एवं सज्जनों निशान समारोह अब शुरू होगा लेडीज एंड जेंटलमैन द कलर सेरेमनी विल स्टार्ट नाउ देवियों और सज्जनों गर्व से आपके सामने है भारतीय नौसेना पोत इम्फाल लेडीज एंड जेंटलमैन वी प्राउडली प्रेजेंट टू यू द इंडियन नेवल शिप इम्फाल मैं सभी मेहमानों से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपनी जगह की ओर प्रस्थान करें निशान गार्ड अब हेलीकॉप्टर डेक से मार्च करेगा और बाहर निकलते समय माननीय रक्षा मंत्री को सलामी देगा May I request all guests to please take your places. The commissioning color guard will now march off the helicopter deck saluting the honorable Raksha Mantri while exiting.
देवियों और सज्जनों माननीय रक्षा मंत्री अब सभा को संबोधित करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन द ऑनरेबल रक्षा मंत्री विल नाउ एड्रेस द गैदरिंग महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ जी शिंदे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार श्री संजीव सिंघल सीएमडी एम मजगांव डॉक सिप लिमिटेड वाइस एडमिरल डीके त्रिपाठी सी इन सी वेस्टर्न नेवल कमांड वाइस एडमिरल किरण देशमुख कंट्रोलर ऑफ वार्षिक प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन कमांडिंग ऑफिसर आई एन कैप्टन के के चौधरी भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार के अन्य सारे सीनियर ऑफिशियल्स डिस्टिंग गेस्ट मीडिया के मित्रगण देवियों व सज्जनों आज आईएनएस एन की कमिश्निंग के शुभ अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है आईएनएस एन का भारतीय नौसेना में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता निर्भर्त, का यह जीता जागता प्रमाण है यह राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति एम एवं नेवी की कमिटमेंट और इसके निर्माण में शामिल सभी स्टेक होल्डर्स की कठिन मेहनत लगन और समर्पण को भी दर्शाता है आई एन एस इम्फाल की कमिश्निंग भारत की नौ सैनिक शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगा ऐसा मेरा पक्का विश्वास है साथियों आई एन एस इम्फाल की विशेषताओं पर यदि हम गौर करें तो हम पाएंगे कि इसका खुद का नाम इम्फाल के नाम पर रखा गया है जो नॉर्थ ईस्ट की ग्लोरी को प्रदर्शित करता है इसका सैंक्शन दिल्ली में हुआ जो उत्तर भारत में है जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आई एन एस इम्फाल आता है उस 15 बी प्रोजेक्ट में देश के चार बड़े शहर यानी विशाखापट्टनम मुर्मू गाँव इम्फाल और सूरत के नाम आते हैं आई एन एम्फाल खुद विशाखापट्टनम क्लास के अंतर्गत आता है जो दक्षिण भारत को रिप्रेजेंट करता है इसे बनाया गया है मजगांव डाक सिप बिल्डर्स के द्वारा जो मुंबई यानी पश्चिमी भारत में है तो यह कहा जा सकता है कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हर जगह का प्रताप आई एन एम्फाल में शामिल है जो भारत और अखंडता को दर्शाता है साथियों मेरी दृष्टि से आई एन एम्फाल की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक है उसका पूरी तरह से भारत में ही कंसेप्चुअलाइज डिजाइन और कंस्ट्रक्टेड होना आप जब आई एन एस इम्फाल के डिफरेंट पार्ट्स पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि आई एन एस इम्फाल पर ब्रह्मोस एयर एयर स्पेस ने ब्रह्मोस मिसाइल इंस्टॉल किया है इस पर टॉपीरो ट्यूब लॉन्चर्स को एल ने इंस्टॉल किया है रैपिड गन माउंट को भेल ने इंस्टॉल किया है मीडियम रेंज मिसाइल्स को बी ने इंस्टॉल किया है और इसके अलावा कई सारे स्टार्टअप्स भी इस के निर्माण में शामिल हैं साथियों एमएसएमई से भी इनपुट्स इसमें हासिल हुए हैं मेरे कहने का आशा है कि भारत के अलग अलग शक्तियों के सामूहिक प्रयास से आई एन इम्फाल का निर्माण हुआ है यह देखकर मुझे याद आता है कि हमारे यहाँ तो परंपरा ही है अलग अलग शक्तियों के समुच्चय से यानी कॉन्ग्लोमेशन से एक महाशक्ति के निर्माण की आप सब अवगत होंगे कि जब देवासुर संग्राम हुआ था तब एक समय ऐसा भी आया कि देवतागण पराजय की कगार पर पहुंच गए क्योंकि उन सबके पास अलग अलग शक्तियां थीं और वह सब अपनी शक्तियों का प्रयोग अलग अलग कर रहे थे वरुण देवता में जल शक्ति थी पवन देवता में वायु की शक्ति थी अग्नि देवता में अग्नि की शक्ति थी देवताओं के राजा इंद्र के पास उनका वज्र था लेकिन यह सारी शक्तियां अलग अलग रहकर असुरों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रही थीं। तब इन सब ने निर्णय लिया कि यह सब अपनी शक्तियों के समुच्चय यानी कंग्लोबरेशन से महाशक्ति का निर्माण करेंगे और उस महाशक्ति के रूप में मां जगदम्बा का अवतार हुआ जिन्होंने दानवों का वध किया 
साथियों मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम सब अलग अलग रहकर अपनी शक्तियों का उपयोग करते रहे तो हम शायद उस तरह की सफलता हासिल न कर सकें जिस प्रकार की सफलता हम चाहते हैं इसलिए हम सबको मिलकर एक साथ अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा इसी बात को हम ज्वाइंटनेस इंटीग्रेशन या होल ऑफ द नेशन अप्रोच के रूप में देख सकते हैं आज जिस प्रकार से आई नसिम फाल में इतने सारे तत्वों ने मिलकर इसे एक मूर्त रूप दिया है मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात मां जगदम्बा का प्राकट्य हुआ है इसलिए इस देश का कोई भी वर्ग हो किसान से लेकर मजदूर तक डॉक्टर से लेकर इंजीनियर तक साइंटिस्ट टेक्नीशियन से लेकर वैरियर्स तक सबको एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हमारा देश महाशक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो गए हो सके साथियों अभी कुछ दिनों पहले सिंधु दुर्ग में जब माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मैं नैबी के साथियों से मिला था उस समय हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एक जी शिंदे भी मौजूद थे तो मैंने वहां पर भी एक बात कही थी एक लंबे समय तक वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर लैंड बेस्ड थ्रेट्स को ही तवज्जह दी जाती रही है जिस कारण आर्मी और एयरफोर्स पर तो ध्यान दिया जाता था किंतु नेवी पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता था जितना दिया जाना चाहिए था लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके विजन ने नेवी के महत्व को रेखांकित किया और आज नेवी पर उतना ही ध्यान दिया जा रहा है जितना कि भारत की अन्य आर्म फोर्सेस पर साथियों इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड की दृष्टि से देखा जाए तो भारत एक आईलैंड कंट्री है अब आपके मन में निश्चित रूप से यह प्रश्न उठ सकता है कि भारत आईलैंड कंट्री कैसे हो गया आप सब ज्योग्राफी के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और ज्योग्राफी मुख्यतः दो प्रकार का होता है एक तो फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पहाड़ पठार नदियाँ इत्यादि आते हैं तथा ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर मनुष्य का समाज और उसकी राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था आती है फिजिकल ज्योग्राफी के अनुसार यदि आप देखें तो भारत के उत्तर में उसके लैंड बॉर्डर्स हैं तो दक्षिण में समुद्र है लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी के अनुसार यदि देखा जाए और उसमें भी यदि आप अपना ध्यान हम इंटरनेशनल ट्रेड की ओर केंद्रित करें तो हम पाएंगे कि भारत और दुनिया के बीच जो गुड्स का ट्रेड होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा लैंड बॉर्डर्स की ओर से नहीं बल्कि समुद्र से होकर गुजरता है तो साथियों यदि आप ह्यूमन ज्योग्राफी के इंटरनेशनल गुड्स ट्रेड के परस्पेक्टिव में देखें तो उत्तर में हिमालय के कारण और वेस्ट में पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण व्यवहार के कारण वहां से हमारा ट्रेड ज्यादा नहीं हो पाता हमारा ज्यादातर गुड्स ट्रेड समुद्र से होकर आता है इसलिए ह्यूमन ज्योग्राफी के इंटरनेशनल गुड्स ट्रेड परस्पेक्टिव का ध्यान को ध्यान में रखकर यदि हम चलें तो भारत हमें एक आइलैंड के रूप में दिखाई देता है अब चूंकि हम ट्रेड परस्पेक्टिव से आइलैंड कंट्री हैं और हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हमारे ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा महत्व होता है इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है हम अपनी स्ट्रांग नेवल कैपेबिलिटी को डेवलप करें साथियों हम युद्ध जो होता है बस सामान्यतः दो सेनाओं के बीच होता है एक सेना विजय हासिल करती है और दूसरी सेना को पराजय का सामना करना पड़ता है लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि युद्ध सिर्फ सेनाओं के बीच में नहीं होता है बल्कि युद्ध दो राष्ट्रों के बीच में होता है और किसी भी राष्ट्र में रहने वाले किसान मजदूर इंजीनियर टेक्नीशियन डॉक्टर आज भी उस युद्ध में बराबर के भागीदार होते हैं यदि किसी किसान के पैदा किए अन्न को खाकर फौजी हमारा बहादुर फौजी यदि युद्ध लड़ने जा रहे हैं और जंग जीत रहे हैं तो यह जीत देश के किसानों की भी जीत होती है यदि कोई मजदूर लोहा या स्टील ढाल रहा है उस लोहे या स्टील से आगे चलकर वह कोई हथियार बन रहा है जिससे सैनिक विजय हासिल कर रहा है तो यह विजय हमारे मजदूर भाई की भी होती है इसलिए मैं देश के सभी किसानों मजदूरों वैज्ञानिकों इंजीनियरों से यह कहना कहूंगा कि आप सभी सम्मिलित रूप से भारत की सुरक्षा एवं प्रगति के वाहक हैं
इसलिए आप जब भी अपना काम कर रहे होते हैं तो उसे केवल काम निपटाने के तौर पर ही न करें आप अपने कर्म को राष्ट्र और समाज की बेहतरी को सामने रख कर करें यह मेरा विनम्र निवेदन है मुझे इस संबंध में एक घटना का स्मरण आता है जिसका जिक्र मैं आप सबके सामने यहाँ पर करना चाहूँगा यह कहानी है तीन मजदूरों की जो किसी जगह पत्थर तोड़ रहे थे एक राहगीर उन मजदूरों को बगल से गुजर रहा था राहगीर ने मजदूरों से बारी बारी पूछा कि वो क्या कर रहे हैं पहले मजदूर ने कहा कि वह पत्थर तोड़ रहा है दूसरे मजदूर ने कहा कि वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम कर रहा है तीसरे मजदूर ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया और उसने कहा कि वह पत्थर को एक आकृति दे रहा है जिससे वह एक विराट और सुंदर मंदिर के निर्माण में अपना एक योगदान दे रहा है अब साथियों यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों मजदूर एक ही काम कर रहे थे पत्थर तोड़ने का लेकिन उनका नजरिया कितना अलग अलग था इसी प्रकार जब हमारे किसान मजदूर वैज्ञानिक इंजीनियर काम कर रहे होते हैं तो यह बात निकल कर सामने आती है कि आप काम तो अपना अपना ही कर रहे होते हैं पर आपका नजरिया क्या होता है आपकी भावना क्या होती है यह डिसाइड करता है कि आपके राष्ट्र का भविष्य कैसा होगा यह हम सब अपने साइंटिस्ट इंजीनियर्स लेबरर्स की नेशनल स्पिरिट से अच्छी तरह वाकिफ हैं यह सभी लोग जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी सेनाओं की मजबूती के लिए प्रयासरत हैं यह लोग इस तरह से हमारे सैनिकों के समान ही हैं इसलिए मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि आईएनएस इम्फाल की नौसेना में कमीशनिंग कमीशनिंग पर एम के सभी इंजीनियर्स टेक्नीशियंस और जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं वह सभी बधाई के पात्र हैं तहे दिल में उनको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं साथियों आई एन इम्फाल भारत की बढ़ती समुद्री ताकत को दिखाता है और मुझे पूरा विश्वास है कि इंडो पैसिफिक रीजन में आई एन एस इम्फाल जल में वो यश बल में वो तश्य यानी जिसका जल उसका बल के हमारे सिद्धांत को और मजबूती प्रदान करेगा बहनों भाइयों अंत में अपनी बात समाप्त करने से एक और बात कहना चाहता हूं आजकल समुंदर में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्यावर द्वेष से भर दिया है अरब सागर में हाल में हुए यमवी चैम्पलूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में यमवी साई बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया है भारतीय सौ नौसेना ने समुंदर की निगरानी बढ़ा दी है जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी मैं यहां आपको आश्वस्त करना चाहता हूं साथियों भारत पूरे इंडियन ओशन रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका में है हम सुनिश्चित करेंगे कि इस इलाके में होने वाले समुद्री व्यापार सागर से उठकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचे इसके लिए हम मित्र देशों के साथ मिलकर सी लेंस को मैरिटाइम कामर्स के लिए सेफ और सिक्योर बनाए रखेंगे कामर्स के लिए सेफ और सिक्योर जिस हद तक बना सकते हैं हम बनाएंगे हम अपने लहरों के पहरेदारों को हम अपने लहरों के पहरेदारों की काबिलियत और ताकत पर पूरा भरोसा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है मैं आप सभी को एक बार फिर से तहे दिल हार्दिक बधाई देता हूं और इस उम्मीद के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि हम सब इसी प्रकार से राष्ट्र निर्माण में एक साथ मिलकर कार्य करते रहेंगे और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एक जी शिंदे को जिन्होंने सारी व्यस्तताओं के बावजूद यह फैसला किया कि चूंकि हमारी यह सेना से संबंधित जवानों का यह फंक्शन है और हमारे देश की एक वारशिप की लॉन्चिंग आज है इसलिए उन्होंने पूरा समय निकालकर इस कार्यक्रम में उपस्थित रहने की उन्होंने कोशिश की है इसके लिए वह धन्यवाद के पात्र हैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मैं पुनः हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं आप सबको धन्यवाद बोलिए जय हिंद बहुत बहुत धन्यवाद देवियों और सज्जनों
माननीय रक्षा मंत्री अब जहाज की पट्टिका का अनावरण करेंगे मैं सभी मेहमानों से अनुरोध करता हूं कि वे बैठे रहें देवियों और सज्जनों भारतीय नौसेना पोत इम्फाल और इस क्षण को संभव बनाने वाले सभी कर्मियों के लिए जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन द चीफ गेस्ट विल नाउ प्रोसीड फॉर अ वॉक अराउंड ऑफ द शिप फॉलोड बाय एक्सचेंज ऑफ मोमेंटोज ऑन फॉक्सल देवियों और सज्जनों मुख्य अतिथि अब जहाज में प्रवेश करेंगे तत्पश्चात फॉक्सल पर स्मृति चिन्ह विनिमय का हिस्सा बनेंगे Thank you ladies and gentlemen for being present with us on this historic and momentous occasion. May I request all guests to kindly proceed for lunch. The counters are laid down behind the respective enclosures. Deviyon aur sajjano is aitihasik aur mahatvapurna avsar par hamare saath maujood rehne ke liye aapka dhanyawad. Sabhi ganman vyaktiyon aur atithiyon se anurodh karta hu ki ve apne apne enclosures mein bhojan ke liye aage badhe. Right, you were watching the live coverage of the commissioning of a new 